katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Tarehe 28 ya mwezi Septemba mwaka 1988 mzee Isaac Abraham Sepeto pamoja na mkewe walifanikisha kupata mtoto wa kike mrembo anakumpa jina la wema jina lake halisi anaitwa wema Isaac Abraham Sepeto alizaliwa hiyo tarehe 28 mwezi Septemba mwaka 1988 alijipatia umaarufu mkubwa baada ya kutoa taji la Miss Tanzania mwaka 2006 ni mwigizaji wa film pia aliingia rasmi kwenye uigizaji wa film mara baada ya kutoa taji hilo la Miss Tanzania mwaka 2006 akiwezeshwa na Marem Steven Charles Kanumba. Leo tutaenda kuangalia mahusiano ya wema Isaac Sepetu aliyowahi kutoka na masta kumi. Tunaenda kuangalia mahusiano ya wema Isaac Sepetu aliyowahi kutoka na masta sio watu wa kawaida. Endelea kukaa na mimi. Wa kwanza kabisa ni Mr. Blue. Jina lake halisi anaitwa Harry Samir Rajab. Alizaliwa tarehe 14 mwezi April mwaka 1987. Ni msanii wa rap kutoka Afrika Mashariki. Ni msanii maarufu sana. Mr. Blue ndiye star wa kwanza kabisa wa kiume kutoka Afrika Mashariki kutoka na Wema Isaac Sepeto. Kipindi hicho Wema Sepeto alikuwa hana jina kama ambalo alokuwa nalo Mr. Blue. Ilikuwa mwaka 2006. Na kwa mujibu wa maneno ya Mr Blue anadai kwamba kipindi yupo kwenye mahusiano na wema Isaac Sepetu uh, design plan kama alitaka mpaka kufirisika so alikuwa akitumia kiasi kikubwa sana ukingi uh, cha fedha so wenda wema Sepetu alikuwa na mchuna vilivyo <laughs> baada ya wili yao kuachana ni dhahiri kwamba Mr Blue alikuwa akimpenda sana wema Isaac Sepetu kiasi kwamba akamtungia mpaka wimbo au lioitwa roho zinawauma mtumsikilize hapa Namo huyo ni Mr Blue. Wa pili ni TID Mnyama. Ye upenda kujita hivyo TID Mnyama. Jina lake halisi anaitwa Khalil Mohamed. Anaitwa Khalil Mohamed. Maana ya TID ni Top in Dar es Salaam. So TID ni kifupi cha Top in Dar es Salaam. Alizaliwa mwaka 1981. So ni mkubwa, ni mkubwa kidogo umri wake umeenda. Alizaliwa mwaka huo jijini Dar es Salaam. Wema Sepetu alizaliwa 1987 ba tumeona Mr Blue alizaliwa 1980 no Wema Sepetu 88 then Mr Blue 87 so Mr Blue alikuwa kimzidi mwaka mmoja Wema Sepetu lakini TID 81 so alikuwa kimzidi Wema Sepetu miaka karibu sita hivi no nane no ni saba <laughs> so anamzidi miaka kama saba Wema Sepetu so TID ni mkubwa tena mkubwa kweli kweli kwa wale wenga wenzangu hapo wakisikia ngoma kama zeze siamini za kwake TID mnyama hapo atakuwa nakumbuka mbali sana watakuwa nakumbuka mbali kupita maelezo TID ndiye alimnyang'anya penzi Mr Blue mikononi kabisa na kuna kipindi mpaka walimwimbia ngoma msichana mmoja on the same track na wakujua kama wote walikuwa kimwimbia wema Isaac Sepeto kwa mujibu wa maneno ya Mr Blue anadai kwamba hakuwahi kuwa na tofauti yoyote ile na TID japo kuna watu walihisi uenda wili hao wana bifu baada ya TID kutoka kimapenzi na wema Isaac Sepeto. Huyu ndo mnyama mwenyewe TID Top in Dar es Salaam, Khalid Muhammad.
Yo, 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 this is your number one in the country, the legend himself, T.R.D. Kigogo Mnyama. And tonight, guess Namu, what? Namu, huyo ni T.I.D. Mnyama. Watatu ni Steven Charles Kanumba. Jina laki Alisa na ito Steven Charles Kanumba. Alizali wa tarehe nane mwezi janual mwaka ifumoji miya tisa themanane. Ila alipoteza maisha a siku ya tarehe saba mwezi april mwaka ifumbili na kumi na mbili. Steven Charles Kanumba alijizoleo marufu mkubwa kutoka na kipaji chake cha kuigiza. Ni mwagizaji marufu na aliwatoma star kadha wa kadha wa kike akiwemo we ma Isaac Sepetu, Elizabeth Michael maarufu kama Lulu na master wengine kadha wa kadha kama Kajiala Masanja na master wengine wengi tu. So Steven Charles Kanumba ana umuhimu mkubwa au ana mchango mkubwa sana kwenye tasnia ya Bongo Movie. Kwa mujibu wa maneno ya wema Isaac Sepetu anadai kwamba mahusiano yake na Steven Charles Kanumba ndo mahusiano yake ya kwanza kabisa kuingia rasmi kwenye mapenzi ambayo design fan kama alikuwa mpaka anamchanganya hivi. Anadai kwamba walikutana na Steven Charles Kanumba wakati akienda kununua vitu fulani hivi na dadake wakamkuta Kanumba na timu yake nzima wamegesha makamera au wana shoot baada ya muda Steven Charles Kanumba kapita kuna mdada mmoja akamwambia Kanumba huyu ndiye aliyetoa taji la Miss Tanzania mwaka 2006 akamwambia Steven Charles Kanumba kwamba mesepetu ndiye aliyetoa taji la Miss Tanzania 2006 ndio huyu hapa design fulani kama Kanumba alimringia sana 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 tena sana we mesepetu so unajua master bwana. So Masepetu design flani kama aliumia lakini na ya kuleta shobo kivile so akavunga ukausha flani hivi. Bada yapo wakabadilisha na namba ndipo Masepetu na Steven Charles Kanumba wakanza zile chombezo. Mambo poa umekula sijala. Eee unamchumba sina. Unampenzi sina. So <laughs> sina mpenzi huna mpenzi. Nini kinafuata. Wakajikuta wamepigia na sound then wakaingia kwenye mausiano ya kima penzi. Uyo ni Steven Charles Kanumba na wema Isaac Sepetu. Petu. Watatu wanne kumbradhi ni Charles Baba. Kwa mujibu wa maneno ya wema Isaac Sepetu anadai kwamba kipindi yuko kwenye mahusiano na Charles Baba hawakuwahi kuwa kabisa kwenye skendo za hapa na pale. Aso ndo mahusiano yake ya kwanza anaweza kusema hivyo ambayo yalikuwa hayana skendo za hapa na pale. Mahusiano yake ambayo yalikuwa metulia bila kuwa na skendo za hapa na pale. Charles Baba pia alikuwa msanii wa muziki wa Bongo Flava lakini hivi karibuni amefunga ndoa. Charles Baba amefunga ndoa ame mwa mke wake lakini wema Isaac Sepetu tukumuona pale kwenye harusi japo alisema kuwa mba Charles Baba kioa anaweza kaudhuria harusi yake lakini atukumuona wema Isaac Sepetu Charles Baba pia alishwa ikupita po kwa Madam Sepenga Watano ni star wa muziki wa Bongo Flava Nasib Abdul maarufu kama Damon Platnumz. Jina lake halisi anaitwa Nasib Abdul Juma. Alizaliwa tarehe mbili mwezi Oktoba mwaka 1989. Kumbuka wema Sepetu ni 88 lakini Nasib ni 89. So wema Sepetu alikuwa kimzidi mwaka mmoja Nasib Abdul maarufu kama Damon Platnumz. Ni msanii wa muziki wa Bongo Flava na alijipatia umaarufu mkubwa mwaka 2000 tisa baada ya kuachia kibao chake cha kwanza kabisa ambacho kilikuwa ni hit acha nenda kamwambie hakuishia hapo aliachia ngoma nyingine kadha wa kadha kama mbagala ah nitarejea na ngoma nyingine ambazo zilikuwa chini ya producer wake wa kipindi hicho producer wake makini kabisa anamwongelea Bob Junior Bob Junior ndiye aliyetengeneza albamu ya kwanza kabisa ya Damon Platinum Damon Platinum ndiye aliyemnyang'anya Charles Baba wema Sepetu Damon alimpenda wema Sepetu na kipindi Damon anamtongoza au na approach wema Isaac Sepetu. Wema Sepetu alikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na Charles Baba. Ah uh, Damon alikuwa London then wema Sepetu alikuwa Marekani. Ah uh, then Charles Baba akawa anachepuka huko Bongo. So wema Sepetu alikuwa akipata hizo taarifa na kuanza kumuelezea matatizo yake Damon Platinum muziki kipindi hicho baada wajaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. So akawa anamuelezea Damon kwamba mpenzi wangu Charles Baba anafanya hivi anafanya hivi anafanya hivi. Kumbe Damon anaumia bana. Cause alikuwa mpenda wema Isaac Sepetu. Kwa mujibu wa maneno ya wema anadai kwamba kipindi hicho alikuwa akimuona Damon kama go fulani hivi. So alikuwa hajamchukulia serious lakini Damon alikuwa amezama kabisa deep kimapenzi na wema Isaac Sepetu. Lakini baada ya muda ndo hivyo tena mapenzi hayana mwenyewe wakajikuta wameingia kwenye mahusiano. Na ndo naweza kusema ni mahusiano ya wema Isaac Sepetu ambayo yalikuwa maarufu kuliko mahusiano yake yote. Yalikuwa ni mahusiano yake maarufu, mahusiano ambayo 
na drama za hapa na pale walikuwa kiachana then wanarudiana wakiachana then wanarudiana kuna kipindi Damon Platnumz aliwahi kuchepuka na joketi mwegelo aliwahi kutoka kimapezi na joketi mwegelo wakati huo yuko kwenye mahusiano na wema Isaac Sepeto so akaachana then wakaja wakarudiana tena so ni mahusiano ambayo alikuwa na drama za hapa na pale drama nyingi sana 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 tena sana lakini ndio mahusiano ambayo yalimuongezea kila mmoja ajina yalimuongezea Damon jina na yalimuongezea pia wema Isaac Sepeto jina hapa town huyo ni Damon Platnumz tumuone hapa Wasita ni Louis Munana. Huyu ni raia wa Namibia ambaye alijipatia umaarufu mkubwa kutoka kwenye Big Brother. Pia naye ali date na wema Isaac Sepeto japo ilikuwa kwa kipindi kifupi sana, lakini ndo hivyo alimpitia pia wema Isaac Sepeto. Louis Munana kama alivyotangulia kusema hapo mwanzo ni raia wa Namibia, ni producer Renau pia ni mwigizaji pamoja na TV host huko nchini in Namibia. Kama alivyotangulia kukuambia hapo mwanzo kwamba Louis Munana alijipatia maarufu mkubwa huko Big Brother. Eh, alitoka na wema Isaac Sepetu kipindi hicho Louis Munana akiwa na urafiki na Edris Sultan. Then akadet na wema Isaac Sepetu. Huyu ndiye Louis Munana. Mtazame hapa. Wanane ni Idris Sultan. Hakuna sijua mahusiano ya kimapenzi aliyokuwa nayo Idris Sultan na mpenzi wake Wema Isaac Sepeto. Ukitoa mahusiano ya Wema Sepeto na Damon Platnum basi naweza kusema mahusiano ambayo yalikuwa maarufu pia ni ya Wema Isaac Sepeto pamoja na Idris Sultan. Idris Sultan alipata umaarufu mkubwa baada ya kushinda shindano la Big Brother na kupewa kitita kile baada ya kutua tu nchini Tanzania, Wema Sepeto akatoka naye kimapenzi. So kuna watu wa sema kwamba eh, baada ya kupata zile hela za Big Brother basi anaenda kumuonga wema Isaac Sepeto lakini sivyo hivyo wawili hao walipendana na ilifikia mahali mpaka wema Isaac Sepeto akashika ujauzito wa mapacha alishika ujauzito wa watoto wa mapacha bahati mbaya mimba ile ikaharibika da wema Sepeto amekuwa kitafuta sana mtoto so baada ya kupata ile mimba ilivyoharibika sijui alikuwa kwenye hali gani cause alikuwa kipenda sana wa watoto huyu ni Idris Sultan tumtazame hapa walisema lakini nilikuwa nasahau hizo kati mtoka kufanya show na kutana na wachina fulani hivi ukaniambia with you na amechu kotani na kwa mimi na rekodi wewe unaona kabisa ujue wengine sio yangu ukaniambia with you na amechu nini Wanane ni Kalisa. Kalisa ni mwanamitindo maarufu kutoka Afrika Mashariki. Kalisa aliwahi kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na wema Isaac Sepetu kwa kipindi kifupi zaidi ukilinganisha na wapenzi wote ambao waliwahi kutoka kimapenzi na wema Isaac Sepetu. Kwa mujibu wa maneno ya Kalisa nadai kwamba ye na wema Sepetu walikuwa ni marafiki wa kawaida. Urafiki wao ukawa wa karibu sana na ndio kitu ambacho akilipelekea wili yao kutoka kimapenzi. Alijikuta tu ye na wema Isaac Sepetu wakiwa penzini tayari. That's why wali date kwa muda mfupi sana lakini ndo hivyo uh, tayari walikuwa wamesha kuichi uh, uh, kuichi. <laughs> Watisa ni PCK. PCK ni future husband. Kama nakumbuka kipindi ambacho wema Isaac Sepetu amekumbwa na matatizo ya yeye kuvujisha video ambayo ilikuwa ikimuonyesha yeye na future husband wa kikiss wakilambana lips wakipigana zile uh, deep kiss kabisa wengi wao hupenda kuzita nani na eh? nini kupigana mate sijui I don't know. So huyo ndo PCK alikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi hivi karibuni na wema Isaac Sepetu japo mahusiano yao haya kufika mbali yalianza kupondwa na mashabiki wakisema kuwa sio type ya wema Isaac Sepetu ila wema Sepetu design fali kama alikuwa ametarajia makubwa kutoka kwa PCK na kusema kwamba yule ndio future husband wake huyu ndiye PCK ni raia wa Burundi lakini Renau wameshaachana tayari na wema Isaac Sepetu 
Naam, huyo ndiye PCK. Wengiwa upenda kumuita Future Husband, akozi wa Masipetu alikuwa akimuita hivyo. Future Husband. Wa kumi na wa mwisho ni Omari Nyembo. Omi Dimples. Kuna kipindi wema Isaac Sepetu alihusishwa kutoka kimapenzi na Omi Dimples. Kipindi hicho, awe Masipetu na Damon Platinum so walikuwa tayari wamekwisha chana then Damon akaenda kwa Zari the Boss Lady. Wakawa kama paka na panya, wakawa kama paka na panya. Kipindi hicho Masipetu pia akatumia baada ya kutoka kimapenzi na Idi Sultan na mastawi wengine kadha wa kadha akaamua ajiweke pale kwa Omi Dimples. Japo mahusiano yao pia yalikuwa muda mfupi sana. Kipindi hicho ndio tuliona mpaka wame shoot ngoma ya Wanjera. Ngoma ambayo inasemekana kwamba Omi Dimples alimwambia Wema Isaac Sepetu kiasi cha Wema Sepetu kutokea mli ndani kama video vixen. Huyo ndiye Omi Dimples. Unalipi la kusema juu ya haya mahusiano ya Wema Isaac Sepetu? Aniachie maoni yako. Uona hisi nani ya Salim Fazaid au Wema Isaac Sepetu? Niachie maoni yako. Wewe na watu mjui mtu ambaye anatoka kimapenzi na Wema Isaac Sepetu. Uona hisi ni nani alikuwa kimfa zaidi Wema Sepetu? Eh niachie maoni yako je? Ni the Sultan, je ni future husband na mongelea a PCK, a je ni Damon Platinums, a je ni nani Mr. Blue Baisa, je ni TID mnyama au nani unamuona alimfa zaidi Wema Isaac Sepetu? Niachie maoni yako hapo chini na maanisha comment yako kwenye sehemu ya comment I mean comment section. Majina yangu naitwa Mido Simba M I W D L O 3 D D 3 Simba Young Oji kabisa and sio zee. Wengine wananiita Halfman na Fanimo. Unaweza kunifollow kwenye kurasa zangu za mitandao ya kijamii kama Instagram, IG, Facebook na Twitter pia. Natumia gajina moja tu eh, nalo ni Mido Simba. Ukinifollow kule utakumefanyia chamana uh, uh, zaidi. Miss na mengi ya kusema, zaidi ya kusema bye bye. Ni swem nafiki na wapenda sana 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 tena sana. E bane, bye bye. Till the next time. Melo Simba, we are everywhere. Melo Simba, we are everywhere. Simba. Ili wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele takayokuja. Asante.